很高兴您来到 Star 频道。现在订阅并分享频道会更有趣。赵丽颖杀入电影圈，揭秘张艺谋力邀的杠杆女演员。赵丽颖，一位演艺道路上的励志演员，从最初默默无闻的龙套开始，历经七八年的辛勤付出，最终成功迈入了大女主的行列。这段旅程充满了挑战和坎坷。只有演员自己才能真切体会。幸运的是，他的努力没有白费。曾经吃过的苦，流过的汗，让他犹如剧中逆袭的女主角一样，一路走向了辉煌。他主演的《姗姗来了》《陆贞传奇》《花千骨》《楚乔传》《知否》《幸福到万家》《风吹半夏》等剧，收视率皆居高不下，堪称是当之无愧的收视女王。在最新一届白玉兰奖项中。他凭借《风吹半夏》再次获得最佳女主提名，虽未摘得桂冠，却与雷佳音一同成为中国电视剧海外推广大使。近两年来，赵丽颖积极投身电视剧领域，拍摄了《谁是凶手》《幸福到万家》和《风吹半夏》等作品，成功稳健地实现了自己的转型之路。如今，他更是毫不畏惧地挑战电影圈，不设限。大胆探索更多可能性。2024年4月，他完成了一部悬疑犯罪片《虎狼之路》的拍摄，与肖央搭档，影帝刘烨助阵，同时还有身兼导演、演员、歌手身份的冯德伦加盟。这部电影聚焦在打拐这一社会现实题材上，引发了广泛期待。赵丽颖官宣出演电影第二十条，从7月开始。赵丽颖又官宣了一部电影《第二十条》，原名《正当防卫》，由张艺谋执导。七月一日举办了开机仪式，七月二日正式开机。电影讲述了检察官韩明仁面对一起分歧巨大的案件，与固执己见的检察官吕正芳共同顶住压力，将嫌疑人的故意伤害扭转为正当防卫，捍卫法律公平正义的故事。在电影中。赵丽颖饰演一位聋哑人妈妈，形象朴素，与她以往的偶像形象截然不同。赵丽颖在片中的表现赢得了许多网友的认可，即便只是女三号的角色，也是她事业的一大进阶。张艺谋点名赵丽颖是电影中的杠杆，演员能参演张艺谋的作品是一种褒奖，而赵丽颖能被张艺谋亲自点评，则更是备受期许。我们都清楚，在张艺谋的电影中，女演员所能展现的潜力是巨大的。这次在第二十条发布会上，张艺谋明确提及赵丽颖的表演，不仅对她的表现大加赞赏，更是运用了一个非常有趣的词汇“杠杆”。通过这个词汇，我们可以深入探讨赵丽颖在电影中的角色定位。首先，第二十条注定是一部充满喜剧色彩的作品。毕竟，春节是合家欢的节日，而电影中的两位出色演员雷佳音和马丽又是喜剧表演的翘楚。但是，在第二十条中，主角是一名检察官。这个人物设定让我们清晰的看到，电影的内核不仅仅是为观众带来欢笑，更是关乎正义。因此，在影片中。赵丽颖扮演的听障人士郝秀平及其孩子所经历的磨难，注定了她将成为追求里的关键角色之一。期待在这个合家欢的节日里，通过赵丽颖饰演的角色，观众能够感受到那份追求里的激情和勇气。讲到这里，我们立刻能意识到赵丽颖在第二十条中的角色是何等的关键。她的扮演郝秀平，可以说是当代版本的秋菊。而他在春节档里，尤其是在一个以幽默成分为主的电影中，担负的责任更加突出。他以这个角色在电影中巧妙的触及了观众的情感线，同时引导了对正义的深刻共情。这实际上是张艺谋在电影中的巧妙权衡，也是赵丽颖所扮演的角色发挥的一种杠杆效应。在很多情节中。雷佳音和马丽负责带给观众欢笑，而赵丽颖则以感动为主导。这种混合了欢笑和泪水、正义与善良
母性伟大与检察官坚守的元素，正是第二十条所要呈现的。